പ്രിയം കർത്താവിന്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ എനിക്ക് ആയുസും ആരോഗ്യവും അവസരവും കൃപയും വചനവും നൽകി തന്ന മഹാകൃപാലുമായ ദൈവത്തിന് ഞാൻ സകല മഹത്വവും ബഹുമാനവും പൊങ്കഴ്ച ആരാധനയും എല്ലാ കൈകളും ദൈവത്തിന് ബഹുമന്യരായ എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷകർക്കും എന്റെ വിനീതമായ വന്ദനം ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ കർത്തൃദാസന്മാർ വളരെയധികം കർത്താവിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന മാന്യന്മാരായ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ദൈവദാസന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇല്ലവരെ ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു വന്ദനം പറയുന്നു പ്രിയ ബെൻസൻ മത്തായി പാസ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ദൈവദാസന്മാർ പ്രിയ ഇടുക്കൽ പാസ് സോമൻ പാസ് മറ്റ് ദൈവദാസന്മാര് ഈ ചർച്ചിന്റെ പാസ് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു പേര് ചിലരുടെ പറഞ്ഞിരുന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കായി വന്ദനം ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് ദൈവദിനത്തിലേക്ക് തിരിയാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് രാത്രി സംസാരിക്കാൻ കർത്താവിലേക്ക് പ്രേരണ തന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അവൻ എന്റെ മകനെ ഈ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ഏകജാതനായ ഇസ്ഹാക്കിനെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മോറിയ ദേശത്ത് ചെന്ന് അവിടെ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മലയിൽ അവനെ ഹോമയാഗം കഴിക്കാൻ എന്ന് ആഗ്രഹം ചെയ്തു അബ്രഹാം അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കഴുതയ്ക്ക് കോപ്പിട്ട് കെട്ടി ബാല്യക്കാരിൽ രണ്ടുപേരെയും തന്റെ മകൻ ഇസ്ഹാക്കിനെ കൂട്ടി ഹോമയാഗത്തിന്റെ വിറക് കീറി എടുത്തും കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു ദൈവം തന്നോട് കൽപ്പിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി മൂന്നാം ദിവസം അബ്രഹാം നോക്കി ദൂരത്തു നിന്ന് ആ സ്ഥലം കണ്ടു അബ്രഹാം ബാല്യക്കാരോട് നിങ്ങൾ കഴുതയുമായി ഇവിടെ ഇരിപ്പിൽ ഞാനും ബാലനും അവിടുത്തോളം ചെന്ന് ആരാധന കഴിച്ച് മടങ്ങി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്രഹാം ഹോമയാഗത്തിലുള്ള വിറകെടുത്ത് തന്റെ മകനായ ഈ സഹാക്കിന്റെ ചുമലിൽ വെച്ച് തീയും കത്തിയും താൻ എടുത്തു ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് നടന്നു അപ്പോൾ ഈ സഹാക്ക് തന്റെ അപ്പനായ അബ്രഹാമിനോട് അപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അവൻ എന്താകുന്നു മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞു തീയും വിറകുമുണ്ട് എന്നാൽ ഹോമയാഗത്തിനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടി എവിടെ എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു ദൈവം തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിൽ ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊള്ളും മകനെ എന്ന് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് നടന്നു ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ എത്തി അബ്രഹാം ഒരു യാഗപീഠം പണിത് വിറക് അടുക്കി തന്റെ മകൻ ഇസ്ഹാക്കിനെ കെട്ടി യാഗപീഠത്തിന്മേൽ വിറകിന്മേൽ കിടത്തി പിന്നെ അബ്രഹാം കൈ നീട്ടി തന്റെ മകനെ അറുക്കേണ്ടതിന് കത്തിയെടുത്തു ഉടനെ യഹോബയുടെ ദൂതൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് അബ്രഹാമി അബ്രഹാമി എന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ ഇതാ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ബാലന്റെ മേൽ കൈവെക്കരുത് അവനോടൊന്നും ചെയ്യരുത് നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ തരുവാൻ നീ മടിക്കായിക കൊണ്ട് നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു എന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞു ചെയ്തു അബ്രഹാം തലപൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ പിന്തുടർത്ത് ഒരാട്ടുകൊറ്റൻ കൊമ്പ് കാട്ടിൽ പിടിപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അബ്രഹാം ചെന്ന് ആട്ടുകൊറ്റനെ പിടിച്ച് തന്റെ മകന് പകരം ഹോമയാഗം കഴിച്ചു നടന്ന സംഭവം തിരുവചനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ദോഹയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ വായിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ വലിയവർക്ക് നൽകി തന്ന സമയത്തിനായിട്ട് സ്ത്രോത്രം സ്ത്രീ കർത്താവ് എവിടുന്ന വചനം എന്നേക്കും സ്ഥിരമായത് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ദൂത് ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് പ്രാപിപ്പാൻ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണം ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവിന് മാത്രം കൊടുക്കാം ഈ കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളായിട്ട് ഈ വരുന്ന ഭാഗം ധ്യാനിക്കുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ പ്രേരണ തന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി സംസാരിച്ചതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ അതിന്റെ ബാക്കി പറയുന്ന നോർത്തെങ്കിലും രക്ഷിതാത്മാവ് ഈ വിധത്തിൽ എന്നെ നയിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയതിനാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് ആയിരുന്നു ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് കരുതുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ കർത്താവ് എന്നെ നിയോഗിച്ചു എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഈ സംഭവം 
മിക്കവാറും ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം സൺഡേ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ നന്നായി അറിയാം ഇത് വളരെ കട്ടിയായ ഒരു ഉപദേശമാണ് ഒരു വിഷയമാണ് ദൈവത്തെ ഒരു പക്ഷേ തെറ്റിദ്ധരിക്കാവുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇത് ഒരു മനുഷ്യനോട് ദൈവത്തിന് ഇത്ര ഇൻജിമസിയുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പലപ്പോഴും നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇത് സൂര്യൻ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമുക്കറിയില്ല ഒരു ഊഹമയം അടുത്ത എത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ചൊവ്വായി പോകാനായിട്ട് എല്ലാ പരിപാടി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുക മനുഷ്യർക്ക് പോകാനുള്ള വഴികൾ വെറും പ്രേരക അല്ല മനുഷ്യർക്ക് പോകാനുള്ള വഴികൾ എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ പോകുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥലം മേടിക്കാൻ ഒക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കും ഇച്ചിരി വേണം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സൂര്യനെയും ഈ ചന്ദ്രനെയും ഈ ചൊവ്വായെയും ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണ് അവൻ അതിനൊക്കെയും പേര് വിളിക്കുന്നു അവൻ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കുന്നു സംഖ്യാക്രമത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മഴയെ അവൻ കൊണ്ടുവരുന്നു വെയിൽ അവൻ തരുന്നു മൃഗങ്ങൾക്കും കഴിയുന്ന കാച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ആഹാരം കൊടുക്കും ആരാ ദൈവം ഈ വലിയ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യ പുഴുവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ എത്ര മക്കളുണ്ടെന്നും നിങ്ങളെ മക്കളോട് നിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് 
stops. Nanti dia jenatar bahasa ni. Tahu tak? Uhi kah betul? Inat dia stop juga kerja dia tiada ni. Ini bahasa yang jangan berapa sahing. Ada sami itu nara wajah bahasa itu tu mar mar kekau na stop juga orang ini kiri. Di mana perhati kita ni berapa orang yang jangan ini lalui ke mata mana sami dah orang ni pun. Icha bahasa orang orang ni. Ini ni lelaki orang besar ni dia. Ia tu bahasa yang susah. Kalau cakap kalau cakap manusia tu bahasa mana? Ini nama kita nama kita nama kita biar tip biar kita jadi bahasa ini. Ini. Panda ke? Panda ke biar tu le? Ya, macam mana? Amnya beli kita ada bayi beli kita mana? Mereka kudi dengan mana? Adik, adik, mana tu lau? Adik, mana tu lau beli kita? Adik, mana tu lau kuda? Beri tu lau. Jangan beli tu le. Macam beli tu le. Kita tau. Adik kuda. Abang jangan juga ada kita bahas ni kita tau lah beri juga. Kerana ni, ini terlalu banyak orang bahas. Jepa hari nak beli kita untuk dua lagi. Jadi ni ada lu. Apa yang anda? Akor bahasa boleh dia dalam susah. Hallelujah. Tuh ada nenek pada intimate dalam bahasa ini dia dalam susah. Besar. Dia susah. Anda lihat sendiri kaya orang dalam tu, dia ni kaya buat. Kerana, nama kita ni lah orang ini kiri je ni. Ini, 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 bumbu ada bahagian mana? Anggur orang sana ni. Ini agak sangat mahal, mahal tu kosong mana? Bumbu je lekar kacau je lah ni lembur lembur ni. Ini benda ni nalar tu. Aduh, ini setiram aja bahagian mana? Orang dalam nama ni dia ni kaya. Dia ini semua samsari kan dia ni. Ini tu mungkin pelajaran ni. Entah mana lembuk. Orang tu semua ilmu mana? Orang tu semua ilmu. Orang tu semua ilmu. Hallelujah, Jesus. Ratri orang, anda risau terpengaruh nak? Dari orang ini terasa samsari kau, dari ini cerita kereta lari kau, orang mana sih yang berbeda dengan diri anda itu? Stop. Untuk semua orang ini, orang mana? Satu hari baran, hari itu mumba agi, ekor beri kisah susah jadi bodoh. Ah. Ah kalau itu ekor beri macam orang tulis sama ini tu. Ah. Dasar orang hari ini lagi tu. Ah. Ah kalau itu rikat, hari itu dasar kereta kereta lari. Ah. Kanan wahyu ada mana? Apa dia kanan mandi turun gitu. Ah. Semua ini dewa itu ni perhati kami ini kena, ekor ini dia mandiri tu, dewa itu ni belak ke kerindu ni mumbai cendera kita tu. Ekor apa semua ini beli. Ekor apa semua ini beli. Adi yang dia nama beli ke itu, yang itu dia ada kerja bodi cendera. Adi yang ini dia, yang ini beli cuma logo itu barang. Mami, jangan orang cobi kita orang orang mana, sedih kita orang ini cobi kita. Semua ini dewa beli tu, ini tu sabda tu. Ini tu sabda tu, ha, boleh sabda macam mana? Yeri ni semua. Atau orang Yeri ni ada tu lori pun. Semua. Atau orang Yeri ni semua. Abi agen dua macam ni ulat itu Yeri tu. Semua. Ippa Samuel ni Yeri tu intimate ada lah semua dia lah. Yeri ni semua. Yeri ni kalau orang orang ini, ya perlu share ini orang orang. Angin angin mana kait tu istilah lah semua tu lagi. Dia itu nurut semua. Mana kait tu manusia ada fasih lagi dia itu nurut semua. Hallelujah, Hallelujah. Yang itu sampah mana? Ini, ini tu pasangan entry baru. Ini, ini tu kalau bater itu gear, nara sari lepas lagi. Yang itu close friend. Adakah kami? Yang kanan itu bismas juga. Adakah itu tak kurang mau? Ada esok tak kurang? Orang ibarat beri kalau mula, orang berada dengan orang mana? Pagi lepas macam 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 Orang orang sami yang tu boleh tu bilang, macam ni jari cinta ni kalau orang orang sama bodoh tu. Apa orang sunda kari bodoh ni? Apa pada zaman itu ni nalar ni ada orang ni nak kira ni kira. Beri ani perasan. Beri ani perasan. Di mana ni kan bayar bodoh tu. Sorry. Orang orang perhati cium, bos cium, perhati cium. Kalau alat orang orang bodoh orang orang kahwin tak mahu tu. Orang orang tu mana sahaja. Ini semua itu. Ini kita perhati. Ini orang dari mampar masyarakat. Jodoh ini orang orang mana orang perhati ya? 
ആ സമയത്ത് ഒരു രാത്രിയിൽ ആ മനുഷ്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി കാണുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെന്ന് അയാളെ തോളെ തട്ടിട്ട് പറയാണ് ബ്രോറേ അല്പം വൈകില്ലേ വിഷമിക്കുന്നു മൂന്ന് മാസം കഴിയും കല്യാണം നടക്കും ഇന്നതായിരിക്കും പേര് ഇന്നതായിരിക്കും പ്രൊഫഷൻ ഈ പറയുന്ന ശബ്ദം കിട്ടു നോക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ആളാരെ പറയുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യത്തിൽ ഈ സംഭവം ഒരു സ്വപ്നമാണ് എന്താ ഞാൻ ഞാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ തമ്മിലെ ഈ കാര്യം കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിലെ ഈ കാര്യം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു ഡയറിയിൽ ആ ഡേറ്റ് ഇട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കറക്റ്റ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞ പേര് പറഞ്ഞ പ്രൊഫഷൻ കല്യാണം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉറപ്പായി ദൈവം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിങ്ങളോട് ഒരു പക്ഷേ ഈ വചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുക ഈ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഈ ദൈവം വായുണ്ടെങ്കിലും സംസാരിക്കാത്ത ദൈവമല്ല ഈ ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന ദൈവം നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ടോണിൽ നിന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്ന പോലെയല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ അവൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കും ഈ ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ചെന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിച്ചില്ല മകനെ പോയി കിടന്നു കൊള്ളുക എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ശമുവിൽ അന്ന് വരെ യഹോവയെ അറിഞ്ഞില്ല യഹോവയുടെ വചനം അവൻ അന്ന് വരെ വെളിപ്പെട്ടതുമില്ല അടുത്ത ചിന്ത ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നവന്റെ യോഗ്യ വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല കാരണം അന്ന് വരെ ഇവര് എന്തില്ല എന്തില്ല പറഞ്ഞു ഒരു വിവരവും ഇല്ല നമ്മുടെ വാഴ്ച പറഞ്ഞ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ വൈഫ് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടു പോകുന്നു അമ്മയുടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വന്ന എത്ര പേരും പക്ഷെ അവൻ ദൈവം ഓർത്തു അവൻ ദൈവം ഓർത്തു സംസാരിക്കാൻ <laughs> മതി <laughs> <laughs> ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ തള്ള ഈ കൊച്ചിനെ കണ്ട ആ കേച്ച കടന്ന് ഉറങ്ങുകയല്ല സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരിയുന്നുണ്ടോ ഈ കൊച്ചിനെ ആലെത്തിക്കൊണ്ട് ആകട്ടെ ഈ അമ്മ സീരിയൽ കാണുകയല്ല പിന്നെ എന്നെ എടുക്ക എന്നെ നെയ്യുവാ ണോ വേഗം പിടിക്കുന്നത് ഒരു റോസാപ്പൂ വിരിഞ്ഞ് മിറ്റത്ത് നൂറ് റോസാപ്പൂ വിരിഞ്ഞ് മണം ഇവിടെ വരികയല്ല ഒരു പല്ലി കുഞ്ഞു കത്തിടുന്ന നാട്ടിൽ ഇവിടെ പറ്റും ഭാഷ ഇല്ല സ്വാധീനം എപ്പോഴും ചീത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് ആ തള്ളെ ഉറങ്ങി കാണുകയില്ല കണ്ണുനീരിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞിനെ കണ്ണുനീരിൽ വളർത്തണം കേട്ടോ ഞാൻ പ്രവചന ദൂതായിരുന്നു പറയുന്നത് കണ്ണുനീരിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞിനെ കണ്ണുനീരിൽ വളർത്താം കളികൾ കളിയെടുക്കരുത് പത്ത് രൂപ പോക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ നടത്താം മിനുങ്ങി നിറക്കരുത് മുട്ടു കുത്തുകയോ ഹാ 
Shamuel is a little bit of 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 a little Communication <laughs> 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 I said, Jesus. Tell <laughs> <laughs> Little <laughs> 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 Only <laughs> <laughs> Only the Personality,
കാക്കയോ കാക്കയുടെ എങ്ങനെ പറയുന്നത് അയ്യോ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇരുന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് വായിച്ചിട്ട് ചിരിച്ചു പോയി കാക്കയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റം നിന്റെ അത്യാഗ്രഹവും മോഷണമാണല്ലോ തെരാപ്പിസിന്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തത് ഇനി മുതൽ നീ മോട്ടിക്കേണ്ടി വരികയില്ല നിനക്ക് സൂപേക്ഷ വഴി ഞാൻ ഫുഡ് തരാം ആ ഫുഡ് ആദ്യം കഴിക്കണം കഴിച്ചിട്ട് ഈ വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്നും പൊത്തി വലിക്കാതെ ചുണ്ട് ക്ലീൻ ആക്കണം എന്നിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നറും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കണം നീറ്റ് ആയിരിക്കണം കുഴപ്പരുത് ഏറ്റവും എന്ന ഡീസെൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിത് വായിക്കുന്നല്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പഴയ കുശുദ്ധി സ്വഭാവം ഇച്ചിരി മാറ്റിയാലുള്ളത് നമുക്ക് വല്ലവർക്കും കൂടെ കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ ഈ അത്യാഗ്രഹവും ഓർഡറും ഉണ്ടല്ലോ ശരിച്ച കുശുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് കളയാവെങ്കിൽ ചുണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാവെങ്കിൽ നിനക്ക് മാത്രമല്ല കുറെ പേർക്കൂടെ കൊടുക്കാനുള്ളത് ദൈവം നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് ഇന്നിനകത്ത് പ്രവചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു ദൈവം ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ വിഷയത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തോട് മറുപടി പറയുക ഞാൻ ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞു അടിയൻ ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ പഠിക്കണം പ്രതികരിക്കുന്നത് വരെ ദൈവം മനസ്സ് തുറന്നില്ല അബ്രഹാം പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം മനസ്സ് തുറന്നു ദൈവത്തോട് നീ പ്രതികരിക്കണം ദൈവശബ്ദത്തോട് പ്രതികരിക്കണം പോസിറ്റീവായിട്ട് പ്രതികരിക്കും കേൾക്കുന്ന അബ്രഹാം അബ്രഹാമിന് കേൾക്കുന്ന കാതുകളുണ്ടായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്ന കാതുകൾ നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ ചെവികളെ ദൈവം തുറക്കട്ടെ നീ ചെവികളെ എനിക്ക് തുളച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു നമ്മുടെ കാതുകളെ ദൈവം തുറക്കട്ടെ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ചെവിക്കായം വന്ന് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ഇളകിപ്പോകട്ടെ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ എല്ലാ അഴുക്കും ദുഷ്ടതയുടെ ആധിക്യവും ഇട്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ രക്ഷിപ്പാൻ ശക്തിയുള്ളതുമായ ഉൾനാട്ടതുമായ വചനം സൗമ്യതയോടെ കൈക്കൊള്ളുവീൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നിടത്ത് എല്ലാ അഴുക്കും എന്നതിന് ചെവിക്കായമെന്ന് ചെവിയിൽ ഒരു വാക്സ് വന്നാണ് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കേൾവിയിൽ ഒരു ശുദ്ധീകരണമാണ് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാനായി നമ്മുടെ കാതുകളെ ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൂടാ നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ദൈവശബ്ദത്തിനായി നമ്മുടെ കാതുകളെ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കർത്താവേ അരുളി ചെയ്യണമേ കർത്താവേ അരുളി ചെയ്യണമേ പറഞ്ഞത് പറയാതെ കേട്ടത് പറയാതെ വായിച്ചത് പറയാതെ ദൈവശബ്ദം കേട്ടിട്ട് പറയാൻ ദൈവമേ കൃപതരണമേണ്ട ദൈവദാസന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എൽഡേഴ്സ് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ പേരൻസ് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പേരൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എൽഡേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ലീഡേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലീഡറിനെ ക്വാളിറ്റി എന്താ അതിന്റെ ഡിഗ്രി ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല അതിന്റെ വണ്ണമാണോ ഒരിക്കലും അല്ല അതിന്റെ പണമാണോ അല്ല അതിന് കേട്ട ദൈവശബ്ദം മറ്റാരും കേൾക്കാത്ത ദൈവശബ്ദം കേട്ടവനാ ലീഡർ മോശയ്ക്ക് തന്റെ വഴികളെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് തന്റെ പ്രവർത്തികളെ അറിയിച്ചു കേൾക്കുന്ന തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ വേവിശത്വം കേൾക്കാൻ കഴിയാതെ വേണം നമ്മുടെ ചെവി നന്നമായി പോകരുത് ഏലിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് തീർത്തില്ല ഷമോൽ ദേവിശത്വം കേട്ടു ഷമോൽ ദേവിശത്വം പ്രതികരിച്ചു ഞാൻ ഏലിയിൽ ഒരു നല്ല ഗുണം കാണാൻ പറഞ്ഞേരട്ടെ അടുത്ത തലമുറ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഈ മനുഷ്യൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മോനെ ഇനി നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഭൂമി നല്ല ചെയ്യണം എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മനസ്സിലായി ഈ മനുഷ്യൻ ഇതിന് മുമ്പ് ദൈവശബ്ദം ഇപ്പൊ കുറെ കാലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ദൂതുണ്ട് കുറെ കാലം കേട്ടെന്ന് ഓർത്ത് എല്ലാ കാലവും കേൾക്കണമെന്ന് കേൾക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കൊതി വേണം അതിനൊരു ആഗ്രഹം വേണം ദൈവശബ്ദത്തെക്കാൾ വരുന്നത് ഒന്നുമില്ലെന്ന് മനസ്സിനോട് പറയാം ഈ മനുഷ്യന്റെ മറ്റൊരു കൂടെ ഞാൻ കണ്ടത് ഈ കൊച്ചിനെ 
പേടിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ രാത്രിയിലൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന അടുത്ത് പത്ത് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വിളിച്ചാൽ മര്യാദ ഇപ്പം കിടന്ന് ഉറങ്ങാം പ്രാർത്ഥിക്കാതെ കിടന്നിട്ടല്ലേ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിട്ട പിന്നെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ വേണേ ഒന്നുകൂടെ കടത്തി പറയാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് മനുഷ്യനെ കിടത്തി ഉറക്കിയാലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡ് വിട്ടുള്ളവനാ പറയുന്നത് അവൻ അന്ന് പരീക്ഷണം എന്ന് വിട്ടു ഏരിയയിലെ നല്ല ഗുണങ്ങളാണ് ഞാനീ പറയുന്നത് പഴയ മനുഷ്യരെ കുറ്റം പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ഇത്രയും നന്മ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ലേജർക്ക് നേരെ വന്നത് ഞാൻ പറയാമെന്ന് തോന്നും തീർത്തില്ല അടുത്ത തലമുറയെ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ നാം പ്രാപ്തരാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സഭകൾ നിലനിൽക്കുകയില്ല ദൈവശബ്ദം കേട്ട ലീഡേഴ്സാണ് നമ്മെ നയിച്ചത് അടുത്ത തലമുറ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കട്ടെ അനുസരിക്കാനും കേൾക്കാനും അബ്രഹാം തയ്യാറായി അബ്രഹാം കേൾക്കുന്നവനായിരുന്നു ഷമുയെ കേൾക്കുന്നവനായിരുന്നു ഗിതയോൺ കേൾക്കുന്നവനായിരുന്നു ചിൻഷോൺ കേൾക്കുന്നവനായിരുന്നു പൗരോസ് കേൾക്കുന്നവനായിരുന്നു അതെ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സമയം അതിവേഗം കൊടുക്കുന്നു അനുസരിക്കുന്ന അനുസരിക്കുന്ന അനുസരിക്കുന്നത് യാഗത്തെക്കാളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് നീ അനുസരിച്ചിരിക്കും നിന്നോട് അധികം പിന്നെ പറയാൻ ദൈവം മെനക്കെടുകയില്ല അനുസരിക്കുന്നവരോട് മാത്രമേ തുടർന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ സഭയിലിരിക്കാൻ മുടക്കത്തും അനുസരിക്കുന്നവരോട് മാത്രമേ തുടർന്ന് സംസാരിക്കൂ ഒരു കാല് വെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാല് വെച്ച് അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത കാല് വെക്കേണ്ടത് എവിടേക്കാണെന്ന് പറയാം ദൈവം മുഴുവനും ഒറ്റയടിക്ക് പറയത്തില്ല പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാൽ വീണ്ടും പറയും പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാൽ വീണ്ടും പറയും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അനുസരിക്കും നമുക്കിന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ എത്ര പേരുടെ രാത്രി കേവലം ഒരു സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കേവലം ഒരു ചർച്ചിൽ പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ ഇനി ഒരുപാടുണ്ട് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ ഇനി ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവെ അനുസരിക്കാം അവൻ എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും അത് ചെയ്യും കല്യാണം വീട്ടിൽ മേരി പറഞ്ഞ വാക്കിതാണ് അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്യുന്നു കാരണം അവനെ അനുസരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി സമർപ്പിക്കാം അത് ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ കർത്താവ് നമുക്ക് അനുസരിക്കാം കൊച്ചു കാര്യത്തിൽ അനുസരിക്കാം വലിയ കാര്യത്തിൽ അനുസരിക്കാം കർത്താവ് വലിയവനാണ് നമുക്ക് അവനെ അനുസരിക്കാം പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് അത്ഭുതമായിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന അപ്രഹാം നാലാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറയാം അബ്രഹാമിനെ അനുസരിക്കുന്ന ഇസഹാക്ക് ചോദ്യോത്തരത്തിന് പറ്റിയ സമയമല്ല എങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കുക അബ്രഹാമിന് ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സ് വേണം ഈ സംഭവം നടക്കുന്നു നൂറ് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ ഇസാഖിന് എത്ര വയസ്സ് വേണം ഒരു കിട്ട് വിറകി നടന്നുകൊണ്ട് മല കയറാനുള്ള പ്രായം ഒരു ടീനേജറാണ് ടീനേജർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൊച്ചിന്റെ കൈ കെട്ടാൻ ഈ അപ്പനെ കൊണ്ട് അത്ര എളുപ്പമാണോ ബാംഗ്ലൂർ നടക്കുന്ന സെൻട്രൽ കൺവെൻഷൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പങ്കെടുക്ക അപ്പോ ഒരു രണ്ടായിരം പേര് കാണുമായിരിക്കും ഞാൻ പഠിച്ചത് കുറെ കൂടുതൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പുറകിലൊക്കെ എത്ര ദൂരം നോക്കുമ്പോ ഒരമ്മ ഒരു കൊച്ചിനെ ഓടിക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യം ഇരിക്കാനായിട്ട് അമ്മയെ പിടിക്കാൻ പോണോ അവൻ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് അകത്ത് കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ഓട്ടോറിക്ഷ കയറും അമ്മ ഇപ്പോൾ ചാടും വണ്ടിക്കകത്തൂടെ വണ്ടിയുടെ മോളിൽ കൂടി അല്ലേ നമുക്ക് കയറുക പാവാ അമ്മച്ചി ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇവിടെ അമ്മ തോറ്റു കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു വന്നു പറഞ്ഞാൽ നീ ശരിയാകുന്നതായിരിക്കും ഇതാ പിള്ളേ അവരെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നോക്കുന്ന ഇച്ചിരി പാടാം ഈ പ്രായക്കാരെ അബ്രഹാം ഈ കൊച്ചിന്റെ കൈ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റും നടക്കണ കാര്യം അബ്രഹാം അവനോട് പറഞ്ഞു പൊന്നു മോനെ നീ എന്നോടൊപ്പം സഹകരിക്കണം നീ ഓടിയാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുക 
കൈ തട്ടാനായിട്ട് നിന്ന് തോറ്റ തള്ളു കൊടുത്ത നൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പുള്ളി അവിടെ ചെറുക്കനിറങ്ങി പോകുന്ന ചവാടക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നടത്തത്തിരുന്നു പിള്ളേരനുസരിക്കുന്നില്ല പിള്ളേരനുസരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ ഒരു പ്രശ്നം പക്ഷെ ചോദ്യം അപ്പനുസരിക്കുന്നു അപ്പൻ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചാൽ മക്കൾ അപ്പനെ അനുസരിക്കും മക്കൾ അറിയാതെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വല്ലതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ മക്കൾക്ക് അറിയാം ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെ സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ഇതിനകത്ത് കയറി നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കും അതിനൊക്കെ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏതൊക്കെ സൈറ്റിൽ പോയെന്ന് പിള്ളേർ പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവനാണ് എന്റെ മക്കൾ നിന്നെ അനുസരിക്കും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്ത പേരൻസ് മക്കളെ അനുസരിപ്പിക്കാൻ വിഷമിക്കേണ്ടി വരും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കാത്ത മാതാപിതാക്കളെ പിള്ളേർ കണ്ണുനീർ കുടിപ്പിക്കും കുടുംബ തകർച്ച വളരെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്നു എന്താ പാസ്റ്റർ ഇതിന് വേണ്ടി മരുന്ന് ഒറ്റ മരുന്നേ ഉള്ളൂ മാതാപിതാക്കൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക മാതാപിതാക്കൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക മാതാപിതാക്കൾ ദൈവം മുട്ടുകുത്തുക ഇതേ വഴി ഉണ്ട് വേറൊരു വഴിയില്ല അഭിനയങ്ങൾ നേടത്തില്ല അഭിനയങ്ങൾ നേടുകയില്ല കള്ളത്തരങ്ങൾ വിജയിക്കുകയില്ല കവടഭക്തി വിജയിക്കുകയില്ല ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക മക്കൾ നിന്നെ അനുസരിക്കും അത്ര പറയാൻ ഇപ്പൊ സമയമെടുക്കുന്നുള്ളൂ കുടുംബങ്ങൾ വല്ലാതെ പിടിവിട്ട് പോയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ കൊണ്ട മാതാപിതാക്കൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുക ഇത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കും ഇതിനകത്ത് കപടഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ കപടഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഇതിനകത്ത് അഭിനയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കപടഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കും ശരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുകളയാണെങ്കിൽ വിട്ടുകളയാ അനുഭവിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ അനുഭവിക്കാം എന്താകുന്നു മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിയും പിറകുമുണ്ട് എന്നാൽ ഹോമയാഗത്തിന് ആട്ടിൻകുട്ടി എവിടെ എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു ഉത്തരവില്ലാത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചിന്ത ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉത്തരമില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യം ഉത്തരമില്ല ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല 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 അപ്പാകമൊന്നും എവിടെ ഉത്തരമില്ല അത് കാരണം പുള്ളി ഒരു 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 മിനിറ്റ് വിഷമിച്ചു ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവ് കൊടുത്തു എന്താ ഇതിന് നമുക്കുള്ള വേണം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യം എപ്പോ വന്നാലും ഈ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നു ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യം എപ്പ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും ഈ ഒരൊറ്റ ഉത്തരവ് പറഞ്ഞാൽ മതി കർണാടക പറയണം കണ്ടിട്ടല്ല പറയുന്ന ദൈവം കരുതും ഇത് പറയുമ്പോ ദൈവം കരുതിട്ടില്ല ഇത് പറയുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ വിശ്വസിച്ചോട് പറയുക ദൈവം കരുതും ഒന്നും കാണാത്തപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിച്ചോട്ട് പോയ ദൈവം കരുതും എന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതും എന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതും എന്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി ദൈവം കരുതും എന്റെ ദേശിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതും നിങ്ങൾ പറയാം ദൈവം എങ്ങനെയാ കരുതുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ നോക്കത്തില്ല ദൈവം കാറ്റിനോട് കൽപ്പിക്കും ദൈവം മേഘങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കും ദൈവം കാക്കയോട് കൽപ്പിക്കും ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ നമ്മൾ ഊഹിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല 
എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ എൻ്റെ ദൈവത്തെ എനിക്ക് പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കഠിനമായ പ്രതിസന്ധി ഒരു ഭക്തനാകുമോ അതെ ലീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം ഒട്ടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രതിസന്ധികളോട് പോയിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യരൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചൈനയിലെ മിഷണറി അടുത്തയാളെ ചാർജ് ഏൽപ്പിക്കാൻ നേരത്ത് വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു ഒരു വിശ്വസ്തനായ ഒരാളെ നിർബന്ധിച്ച് ചാർജ് ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിതാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുന്നു നേതൃത്വത്തിന് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ആരും കൂടെ അബ്രഹാം ഒരു ലീഡറാണ് ഒരു തലമുറയുടെ ഒരു ജാതിയുടെ ലീഡറാണ് അവനൊരു തീരുമാനം എടുത്താൽ ആ തീരുമാനം അടുത്ത ആയിരം കണക്കിന് തലമുറകളെ ബാധിക്കും ചില പറ്റിയ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ തീരുമാനം എത്ര തലമുറയെ ബാധിക്കും എത്ര തലമുറയെ ബാധിക്കും റോമാലേഖനം അബ്രഹാമിൽ നിന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലേഖനം എബ്രഹാം ലേഖനം ഒക്കെ അബ്രഹാമിൽ നിന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നീതീകരണം സബ്ജക്ട് അബ്രഹാമിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അബ്രഹാമിൽ നിന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം കഠിനമായിരുന്നു ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് വന്നു വീണ്ടും സംസാരിക്കുന്ന ദൈവം വീണ്ടും സംസാരിക്കുന്ന ദൈവം ശബൽ പാസ്വത്ത് വായിച്ച വാക്യം പതിനൊന്ന് വാക്യം ഒരിക്കൽ സംസാരിച്ചവൻ വീണ്ടും സംസാരിക്കും ആദ്യത്തെ സംസാരം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഒടുവിലത്തെ സംസാരം പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ വാക്കിനെ കരയിപ്പിച്ചു ഒടുവിലത്തെ വാക്ക് അവനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അവൻ മുറിക്കുന്നവൻ മാത്രമല്ല മുറിവ് കെട്ടുന്നവനുമാണ് ചില വാക്കുകൾ നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ചില വാക്കുകൾ നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഈ ദൈവം വീണ്ടും വീണ്ടും സംസാരിക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും സംസാരിക്കും 